പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താണെന്നും വിവിധ തരം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് വി ടി ഗ്രാഫ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ടൈം അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ആക്സിസ് അപ്പം ടൈം എക്സ് ആക്സിസിലും വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിലുമായി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഷോസ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ട്രാവൽസ് ഓവർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻഡവലിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡും അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനെയും സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എൻ്റെ പോലെ വസ്തുവിൻ്റെ സ്പീഡും അത് സഞ്ചരിച്ച ഡയറക്ഷനും അത് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത വെലോസിറ്റിയുടെ നേച്ചറും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ യൂസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വി ക്യാൻ ഈസ്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻസെറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അതായത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വസ്തു ഏ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ ടൈം ഇൻ ഡവർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ ടൈം ഇൻ ഡവൽ ആ ടൈം ഇൻ ഡവലിലെ വസ്തുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സിലറേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ വെലോസിറ്റിയുടെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വസ്തു സഞ്ചരിച്ചത് ആ മോഷൻ്റെ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിലും ടി അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എക്സ് ആക്സിലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വസ്തു റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ വസ്തു റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റെസ്റ്റിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു റെഡിങ്ങിന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈം ആക്സിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ടൈം ആക്സിസ് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലുള്ള വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടെയാണ് വെലോസിറ്റി സീറോ
ഏത് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എടുത്താലും അവിടെയെല്ലാം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എടുത്താലും വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാർലർ ടു ടൈം ആക്സിസ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ വസ്തുവിന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും വസ്തു പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വസ്തുവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിറ്റാർഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലാണ് വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലാണ് വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വസ്തുവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ വസ്തു ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പരാബോളിക് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതായത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഇനി വസ്തുവിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് റിറ്റാർഡേഷനാണ് വസ്തുവിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഈ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനും നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷനും ഉള്ള കേസുകളിലെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ത്രോൺ അപ്വേഴ്സ് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഏറിയുന്നു ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക വെലോസിറ്റി വൈ ആക്സിലാണ് ടൈം എക്സ് ആക്സിലാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് അതായത് വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒരു കല്ലെടുത്ത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എറിയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ടൈം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ എറിയുന്ന ആ സമയമാണ് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് മാക്സിമം ആണ് ഇനി ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കല്ല് മുകളിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടം വരെ കല്ലെത്തുന്നു ആ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറും സീറോ ആയും വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കല്ല് മുകളിൽ നിൽക്കുമോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും കല്ല് നേരെ താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു മുകളിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആണ് ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വെലോസിറ്റി എത്രയായി സീറോ ആയി മുകളിൽ ചെന്ന് പോകും കല്ല് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് റെസ്റ്റിലായി അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായി ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായി അത് നെഗറ്റീവ് ആക്സിസിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നീട് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇനി കല്ല് മുകളിലെത്തി റെസ്റ്റിലായി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റ് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും കല്ല് താഴേക്ക് വരും താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഗ്രാഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറഗുലർ മോഷൻ വസ്തു ഒരു റെഗുലർ മോഷനിലല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷനിലോ അല്ല വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം 
അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ടൈം ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കുക ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റും ഇവിടെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റും തന്നിരിക്കുന്നു ടൈമിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ടൈമിൻ്റെ രണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇവിടായിരിക്കും വി വൺ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് വി ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ടുവിലേക്ക് വസ്തു സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഗ്രാഫിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈം ഇൻ്റർവലിലെ വസ്തു കവർ ചെയ്ത ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കാം ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി വി സ്ട്രോങ് ലെറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ വി ദ ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രാഫ് പി യു ക്യൂ ഗ്രാഫിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ആ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ് പിയും ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിലുള്ള പോയിന്റ് ക്യു ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പി ക്യു ആർ എസ് നമുക്ക് ഈ വെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ്റെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും ആ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും അതിനു വേണ്ടി നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്യു ആർ എന്ന് എടുക്കാം ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തും എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രത്തുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുക ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സീറോ മുതൽ വി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ആണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വി മൈനസ് സീറോ അതിന് നമുക്ക് വി എന്ന് എഴുതാം ക്യു ആർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്ര വരും ആ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് ഫൈനൽ ടൈം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ടൈം അപ്പം ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ക്യു ആർ ഇൻ എസ് ആർ എന്നുള്ള നമുക്ക് ക്യു ആറിന് പകരം നമുക്ക് വി എന്നും എസ് ആറിന് പകരം ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നും എഴുതാം ഇനി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെലോസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് എഴുതാം നമ്മളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ദേ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ആ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് വസ്തുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ വസ്തുവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമു
ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറയുവാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ടാൻ തീറ്റയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അപ്പൊ സ്ലോ ബി സി ഇക്വൽ ടു ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി നമുക്ക് കിട്ടും ബി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ഇനി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഒന്ന് നോക്കി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഇതാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് ബി സി സി ഇക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് ഇനി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് നോക്കി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്താണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് എ ബി സി ഇക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് അപ്പൊ ബി സി സി ഇക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് എ ബി സി ഇക്വൽ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് ഇനി വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആണ് അതായത് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയും ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇതെന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ടൈൻഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി നമുക്ക് ആ വെലോസിറ്റി ടൈൻഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈൻഗ്രാഫ് എന്താണ് വസ്തുവിൻ്റെ പല മോഷനുകളിൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ജസ്റ്റ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അതുപോലെ നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഇറഗുലർ മോഷൻ മുതലായതിൽ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈൻഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ടൈൻഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ